The Bhopal gas disaster of 1984 is the world's worst industrial disaster. It um, happened on December 3rd, 1984, when a Union Carbide pesticide plant in Bhopal, India uh, leaked uh, 40 tons of methyl isocyanate, which is a, a deadly poison, um, over the sleeping city. It was about midnight. Eight to 10,000 people who died within 72 hours. 25 years later, the count is up to 25,000 people who have died due to gas exposure related illnesses. Then another disaster that Union Carbide leashed out was of the water contamination. Even though they knew much before the gas disaster that the way they were dumping their toxic waste, it's going to cause subsurface, soil and water contamination, but didn't do anything. So, पहले मैंने यही सोचा कि पानी जहरीला है तो वो किस तरह से जहरीला है मुझे तो पता भी नहीं है मैं पीती हूं तो ना तो मुझे कड़वा लगता है वो पानी पीने में और ना देखने में ऐसा लगता है कि वो जहरीला है मेरी मम्मी से काम नहीं बनता उनकी सांस में तकलीफ रहती है उनकी सांस फूलती है और मेरे पापा हैं तो उनको भी आंखों से कम दिखाई देता और आंखों में हमेशा ऐसा लगता है जैसे मिर्ची सी लग रही हो आंखों में उनकी जलन रहती मेरे हाथ में से हमेशा पानी आता रहता है और एकदम ठंडे रहते हैं और खाल निकलती रहती है पूरे टाइम सूखी सूखी सी चमड़ी रहती है The former CEO of Union Carbide Warren Anderson went to Bhopal he was arrested in Bhopal and um, he signed a bail bond and said he would return to to stand trial he's never returned Indian government asked for his extradition from the U.S. State and Justice Department in 2003. Justice Department denied us, uh, denied his uh, extradition. We have enough proof to say that there were people like Condoleezza Rice, John Ashcroft, who did not want a man like Warren Anderson to be extradited because it will create a very bad precedent for American CEOs to be extradited to a country like India. The company has done everything. The people who have been living in the good and who have been living in the good बहुत सारे बच्चे थे जो कि इसके अंदर चले वहाँ छह महीने तक धरना चला तो बच्चों ने वहाँ सपोर्ट किया बच्चों ने अपना खून दिया और खून से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी उसमें ये लिखा था कि जो लोग पैदल चल के आए अब प्लीज उनसे दो मिनट का समय दीजिए और दो मिनट उनसे बात कीजिए प्रधानमंत्री ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस हमें उठा के ले गई और मारपीट की बच्चों के साथ महिलाओं को भी घसीट घसीट के जेल में डाला लोग दस दिन तक जेल में रहे बाईस लोग for dignity. And all of these are not figures, they are people. There's someone's mother, there's someone's son, there's someone's daughter who died. If it will only cost, going to cost 43 cents per share for Union Carbide to pay out, another Bhopal doesn't, disaster doesn't cost much then for them to create, right? Then that's how it is. कि ये जो तीन दिसंबर आ रहा है इस तीन दिसंबर को भोपाल के 25 साल पूरे हो जाएंगे और लोग अब भी वैसे ही मर रहे हैं और अब भी लोग उसी तरह से भुगत रहे हैं तो हम नहीं चाहते हैं कि और कहीं दूसरा भोपाल हो क्योंकि क्योंकि ये सिर्फ भोपाल की बात नहीं ये पूरी दुनिया की बात है तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करें और डाव का विरोध करें ताकि डाव को ये बताया जा सके कि भोपाल लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है और उन्हें भोपाल की जिम्मेदारी लेना ही होगी और आ, आज नहीं तो कल हम भोपाल को भोपाल की जिम्मेदारी डाव को दिलाकर ही रहेंगे क्योंकि अभी तक तो जो लोग उन्हें जिन लोगों को गैस लगी वो लोग लड़ रहे थे पर अब हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं हमने अपना संगठन बनाया और मैं तब तक लड़ती रहूंगी जब तक भोपाल में इंसाफ नहीं होगा